Oi, meu nome é Corina, sou flautista e pesquisadora de música popular brasileira e fiquei responsável pela trilha que você ouve no site. Bom, eu resolvi usar a música Yara, do maestro brasileiro Anacleto de Medeiros. E como é o ano da França no Brasil, eu achei interessante usar uma música brasileira com uma carinha francesa. Anacleto viveu no final do século XIX e morreu em 1907, no Rio de Janeiro. Ele foi um compositor brilhante de valsinhas, shots, voltas, tanto que até hoje os chorões tocam as músicas do Anacleto em rodas de choro e shows. Anacleto também foi o maestro da banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Criando uma linguagem musical para as bandas é, militares, até hoje é usada, ele é referência até hoje para os maestros dessas bandas no país todo. Bom, a Yara é originalmente um shot, ou seja, ela é em 4x4. Normalmente essa música é interpretada por bandinhas de coreto ou então por conjuntos regionais de choro, mandolim, violões, cavaquinho, flauta. Analisando a trilha do filme da Meli, que tem como base o 3x4, na instrumentação bandoneon e vibrafone, deixei a Yara com essas características. Eu reescrevi a partitura em 3x4 no final e prestei muita atenção né, à linguagem dos instrumentos, né, principalmente o bandoneon. Eu escrevi todas as ligaduras dos fraseados, os estacados, apojaturas, trinados, enfim, tudo para que os instrumentos virtuais parecessem mais reais. Para quem não conhece, os instrumentos virtuais são gravações dos instrumentos reais, onde são gravadas todas as notas dos instrumentos em várias dinâmicas diferentes. Escrevendo uma partitura no computador, você pode ouvir a música que você acabou de escrever com o som desses instrumentos gravados. Depois, no Logic, eu ainda mexi em cada nota, no ataque, na duração, na intensidade, na cabeça do tempo, tudo isso para deixar os instrumentos virtuais parecendo mais reais ainda. O resultado é esse que você ouviu no site.